Okay, this is the video I'm going to show to you para ipaliwana kung anong scam o kalokohan ang pinagagawa ng mga diabolic people sa buong mundo. Yeah, he has definitely got it right on there. They are desperate. So um, you can never be too safe. I like that, you know, with food, water supplies, whatever. Um, and, uh, you know, it's interesting. We know their playbook. We know what they're going to do. It's so, so funny. Um, there's... All right, guys. Uh... Supplies, whatever. O bitirilecek de Mart'ta. Neden vaka sayıları yükseldi biliyor musunuz? Şimdi burada söyleyeceğim şeyi anlamak için biz mavi göz... Okay. All right. Simulan natin sa simula. And then in Paris and stuff, I talked about that. Um... This is interesting. This is from Turkish TV, and I'll play just a little bit of it. And you can see it's from Dismantling the Cabal. That's the name of the channel. If you want to go and look at it, but because um, it's nine minutes long, but this it's so funny. Um, for those of you who do not follow the Evergreen incident and are not aware of its huge significance, a Turkish TV station with the cap out of the bag. <laughs> so just listen to a little bit of this. It's it's like they're just revealing everything. It cut. Neydi? Tekno silah korona. Covid-19. O bitirilecek de Mart'ta. Neden vaka sayıları yükseldi biliyor musunuz? Şimdi burada söyleyeceğim şeyi anlamak için biz Mavi Gazetem'de bunu yazdık ve gittikçe de... Okay. Sabi nung... In the interview, now in order to understand what is what I mean, we have written an article about this on mavigazeterm.com and as we go along, we will expose this further. All right. Ipo-post ko siya para mabasa natin yung translation, yung caption. Derinlerin ifşa edeceğiz. Çünkü orada... They're in Swiss Canal. Remember, ito po yung evergreen, ever given na barko na naistak sa Swiss Canal. There is a big story behind doon sa evergreen na na na stranded o na stuck doon sa Swiss Canal na hindi ibinalita o hindi pinaalam sa atin ng mainstream or corporate media yung katotohanan. So, I have a lot of military intel doon sa balita na yan kung anong nangyari, bakit da stuck sila doon. And this is just one of the revelation o katotohanan kung anong nangyari at kung anong meron doon sa bargo na yun. This is just facts kahit na doon sa military intel na napanood ko sa mga video from people that I really trust. So... Hindi po sila magkasalungat but magkatugma po sila. Alright, so let's go ahead and hear some more. Ulusal güçler, küresel güce bir operasyon yaptı. There in Swiss Canal, nationalist powers carried out an operation against global power. Yun po. Kung inyong matatandaan, President Trump has launched a uh, space force that is another branch of the military at pinagtawanan po siya ng mga corrupt na mga political. So, 
He is trying to explain na itong mga national powers, these are global alliance of good military people na nagkaisa upang labanan ang global powers na nagpapahirap sa buong mundo, sa mga tao sa buong mundo. Turkey, Israel, Mesir, Qatar, Israel. Yan. Jointly, Turkey, Israel, Egypt, Qatar carried out a secret operation. Yun po. Bali, ang ginawa nila, they hacked the computer nung ever given na barko para ma-stop doon sa Swiss Canal yung barko at may malaking dahilan bakit ginawa nila yon and let's find out Berlinde <laughs> Evergreen meselesi bir operasyondur evet şimdi bir gireceğiz yeah so an Evergreen crisis is a secret operation against globalists Yeah. All events are interrelated. Let me explain this. The Evergreen crisis that container ship carried very important content. Yun. Okay, those shipping containers had the product of a 30 years plan. Product as a result of a 30 years worth of investment. İçeriklerinle birlikte 30 yıl hazır, hazırlanmış malzeme vardı içine. 30 yıldır hazırlanmış. Adım adım gidelim mi? Okay. Let's analyze this step by step and show you the visuals on the big screen. Arkadaşlarım görselleri de ekrana versinler. Tamam, tamam. Bir iki başlı atlayıp bunu geçiyoruz. İşte ondan bu Covid vakaları artıyor biliyor musun? Okay. This is why Covid blank cases are on the rise. Globalists were planning to end the corona game. Okay, the lady reporter, the lady host said, hang on, I didn't get this right. So the evergreen containers, the so-called Swiss Canal event, the ship that was stuck there for days. Swiss Canal, günlerce teknik bir arıza. We were told that the ship ship broke down due to a technical problem. And the guy answered, "No, this is a lie." Sebebi oldu söylendi. O geminin o şekilde kalmasının. Okay, why that ship was struck there in that particular way? Is there a deeper secret behind this? What should our interpretation of this event be? Sebebi neydi? Bir sır mı saklı? Biz ne anlamalıyız bu olaydan? Tabii ki. Şimdi burada bir defa ulusal güçler. Now, firstly, this was a good slap on globalist space by the nationalist powers. Küresel diye bir tokat attılar. Burada günde 10 milyar... Okay. Here, firstly, world trade monopolies, aka global powers, lost 10 billion a day. That's the first slap. Dolara yakın bir zarar yazdı dünya ticareti küreselce, tamam mı? Bu ilk toka. İkincisi hiç konuşulmadı. Second slap. No one or no media spoke about this apart from us. Yeah, Gaia Nantanabiko, just like I said, this is being kept secret, kept secret by the media and they don't want to report the truth. They are covering up what's the real reason behind. Is that one of the Devamını da getireceğiz. Bunun nasıl olduğunu anlatıyorum işte. Okay. 
We will expand on the story further. Today, I will explain today how all this happened and how it was planned and set up. Ve bugün iyi dinlesin. Komple ucuda değil ama kusura diyenler zaten ileride bunların hepsine de açar. I am not a conspiracy theorist. Never been. Those who say that I am. Listen well. Individuals who call me conspiracy theorist will regret this in the future and feel ashamed. Ah, komplojun derim utanacaklar. Şöyle bir durum var. Evergreen container. Okay. The guy is very confident that he, he knows what the world doesn't know because the media is covering it and they're hiding it and they don't want all this truth to come out. And it has something to do with not just COVID-19, but it has something to do with a bigger bigger problem that this globalist is creating or preparing for mankind. Sınırların içinde ikinci tekno silah, işte ikinci perdeydi. İklim silahı. Bir defa ulusal güçler <gülüyor> Küresel diye bir tokat attılar. Burada günde 10 milyar dolara yakın bir zarar yazdı dünya ticareti küreselce. Tamam mı? Bu ilk tokat. İkincisi hiç konuşulmadı. Biz de bunu yazdık. Devamını da getireceğiz. Bunun nasıl olduğunu anlatıyorum Hı -hı. işte bugün. İyi dinlesin. Komplocu da değil ama bu sıra diyenler zaten ileride bunların hepsine de açıyor. Aa komplocu indirim utanacaklar. Şöyle bir durum var. Evergreen containerların ilk... Evergreen containers carried the second technological weapon. İkinci tekno silah. İşte ikinci perdeydi. Yes, this was the second act of this theater. First being COVID-19. İklim silahını canlandıracak ma- Okay, the climate change weapon. Yes, this container carried the substances Weapons that would accelerate the climate change. Okay, if I will pause this for a while and I will give you an update of what's going on with our weather. Lalo na nung biglang nagkaroon ng makapal na snow sa Texas and, and all of a sudden the storm that hit Florida every year and lately there was a storm na nangyari na sabi malakas daw and then yung fire yung sunog na palaging nangyayari sa California every summer these are not again I repeat these are not natural disasters these are orchestrated na ginagamit ang weather manipulation para sirain ang isang bansa through weather destruction like sa mga taong parang isinilang ng hundred years ago and they cannot believe na ang weather ay pwedeng ma-manipulate and it can create artificial tsunami, it can create artificial storm, and it can create artificial fire. Ayun. So, let's move on. Nasıl bir şey? Onun detaylarını çok uzun Okay, without going into too much details, let me te let me tell you in a few words. Anlatmadan kısacası şöyle söyleyeyim. Bill Gates efendinin parmağı. Ah, yun na banggit na nya. Yung si Mr. Mr. B G 
have got his fingers on this pie. Yun. May kinalaman din pala itong si Mr. Virus at itong si Mr. Vac. Sa nangyaring ito sa Evergreen. Awal ko siya. Chok pa si. Nasa yung... Yeah. Very simple, actually. As we all know, for years he has been working on the job. Yun. Alam nyo, kasi kaya ako nabanggit na job kasi pag binanggit mo, yun talagang word na ito, yan, bawal po yan. Okay? So, tatanggalin nila yung video. So, I'm calling it job or ano pa man. ...larca aşılama üzerine çalışıyordu ve son yıllarda da akıl almaz şekilde top. Ayun. Recently, Mr. BG has been crazy about buying land. He has just bought 56 acres which is 56 million M2 land just in Turkey alone, yeah. Tama po yan. Sa buong mundo, marami pong pinagbibili na lupain si Mr. BG na yan. Toprak satın alıyor. Türkiye'den 56 bin dönüm, 56 milyon metrekare aldı. Bugün gene açıklama yaptı. Mesela... Ayun. Today there was an announcement that he bought over 1 million acres in Arizona. Arizona e, devletinden, Birleşik Devletler'de Bir milyon dönümden, bir milyon dönümden, dönümden fazla yer almış. Akıl almaz miktarda. Yeah, he has been buying immense quantities of land and the reason was the following. Da yerler alıyor ve sebebi şuydu. Şimdi ikinci tekno silaha geçilecekti. Tekno silahı bir... Okay. First one, the COVID was about to come to an end, and I have been telling this for a while. COVID bitiyordu. Onu da zaten her zaman öyle söylemişti. Bitecekti. İklim konferansına hazır. It was planned to end this in spring, in readiness for the April climate conference. There is a climate conference end of April. Okay. Uh, sa totoo lang, yung pumutok po ang balita about sa virus, ang plano talaga ng mga globalists ay manatiling mag-lockdown ang buong mundo until the year 2025. Ayun. So, Ano kaya ang ibubunga nun kung until year 2025 manatiling naka-lockdown ang mga bansa at walang activity? Siyempre, there is going to be economic meltdown at pag nagkaroon na ng economic meltdown, all the people become sick and helpless and the people will be begging for government help will be begging for government aid and government uh, bailout sa mga bansa para manatili. Kung mangyari iyon, yun ang talagang gusto nilang mangyari na tayo ay mag makaawa sa kanila. So, then mayroon na silang kapangyarihan to dictate to us kung ano ang ating dapat gawin. Okay, dapat magpaturok tayo ng bakulam ng hanggang limang beses and blah blah blah. But then, yung plano nila ay hindi nagkaroon ng katuparan because President Trump is was courageous enough 
para sirain ang kanilang plano. The America opened up at maraming kahit paano man ang kanilang ginawa para matigil ang katotohanan from coming out and inform the people of the scam, of the plan nila ay nasira ang kanilang mga plano because America had opened up and the world is looking for to America kung ano ang dapat na gawin at ang mga tao ay hindi natakot at ang mga tao ay nagsipag study, nag-analyze at talagang naglakas loob talagang para ipaglaban ang kanilang freedom because they realized this is nothing but control control control and tyranny upang gawin tayong mga alipin like we are like ships na mga tupa na willing to be slaughtered kahit na anong gawin nila sige lang sunod-sunuran lang yun ang gusto nilang mangyari but then nasira yung kanilang plano so Okay lang na nasira ang kanilang plano dahil meron naman silang backup na plano at ito yung Evergreen. So, based doon sa intel na napanood ko sa ibang mga video, military intel, this Evergreen ay may mga karga na mga talagang nuclear, mga advanced uh, machine to manipulate the weather. Bakit? Ano po bang purpose? Bakit kailangan i-manipulate ang weather? Para masira yung, yung ecosystem ng buong mundo. And then, kaugnay din ng plano ni Mr. BJ. Kaya, binibili niya lahat ng mga uh, lupain. Kahit na napakamahal, binibili niya. Para maangkin niya. At kung siya na ang nagmamayari nitong mga lupain, hahayaan niya itong mga nakatiwangwang lang at hindi maging productive, walang production para sa food at magkakaroon ng artificial food shortage sa buong mundo. At ganyan din ang right now ang ginagawa nila, binabayaran nila yung mga farmers not to plant crops para magkaroon ng artificial food shortage at yung mga tao ay magpanik at magkaroon ng chaos at upang dahil marami mga tao ang magugutom. Isa rin yun sa mga pamamaraan nila because this COVID thing, hindi na siya talaga epektibo. Wala na talaga. In, it's dead. Dito sa Amerika, wala nang naniniwala sa kalokohan nila. Ayun. So, ewan ko, dyan sa Pilipinas, kung mag-isip-isip kayo, at kung talagang sana buksan nyo ang inyong pag-iisip, dahil wala talaga. Wala na itong kahit ano pang sabihin nila na alpha variant, delta variant, or, or zebra variant. Wala. Wala nang naniniwala at sa totoo lang yung mga mga radio uh, mga channel sa television, mga news channel sa television kahit yung mga supporter nila hindi na nakikin na, nanonood at hindi na nakikinig sa kanilang mga kasanungalingan. 80% ng kanilang mga audience ay nawala. Like for 330 million population of America, siguro palagay na natin 50% ng 330 million yung mga nanunood sa kanila. But then, of that 50%, 80% ng 50% ay nawala na. Hindi na naniniwala sa kanilang mga kasyongalingan. All these evil plans, all these evil people and corrupt people ay exposed na 
sa kanilang mga kalokohan. So, okay. So, let's move on. Hazırlık bu. Nisan ayının sonunda 24 Nisan'da olması gerekiyor ve iklim konferansı var. Bu iklim konferansında... Okay. This climate conference making a main theme, I am actually quite sad talking about this. It's about oxygen gas. Is that... Even our deputy minister of agriculture made a speech about how we should move to away from beef farming to sheep farming, claiming that this will reduce greenhouse gas. İşte hani e, üzülerek söylüyorum bizim. Ee, Tarım Bakanlığımızda bakan yardımcısı çıktı da hani e, ineklerin gazınla ilgili bizi küçük başa falan filan sayı bunlar çok üzülmüş olması lazım. Okay. These individuals must have felt very sad about what happened to the evergreen containers. There is a div divine power and Allah God has also got a plan. Azam hanımefendi. Çünkü burada bir ilahi güç var. Allah'ın da bir planı var. Siz öyle düşündüğünüz gibi değildir bu işler. It doesn't always happen as you globalist have planned. All right. Onun içindeki içeriklerle birlikte ikiz Okay. The contents of those containers had the chemicals that would activate the second techno weapon which worked with 5G radiation beams and transform earth soil using special information technology. Bu tekno silahla radyasyon yani ısınlar şey ışın üzerine 5G ışınları üzerine topraklarda bir değişim yapılacaktı. O bir bilişimle birlikte yapılacaktı. Onun içinde bu mu? Okay, she said, "Wow, you are saying that all this Gear and technologies were loaded on the ship. Yes, yes, all those contents were seized, destroyed, and this catastrophe was prevented. Okay, this was planned over 30 years ago. Nationalist United and landed a massive massive slap a blow to global capitalist powers and prevented their world plan. Kreselciye ulusalcılar birleşip öyle bir tokat attı ki dünyada. Ha şimdi şunu demek istiyorum. Hani diyor ya insan. I would like to make a point here. People are talking, aren't they? Hani ne oldu hiçbir şey olmadı Mart'ta. Nothing is happening. You said that after March these things will happen. Sonra, ya kardeşim, oluyor, neler oluyor? Let me tell you something. It's happening. Huge event, historical events are taking place. Okay. I may pause there for a while at magdadagdag lang ako ng opinion regarding all this current events that's going on in the world at marami akong naipost sa aking Facebook page about the crimes for humanity, all the stuff, all this weird stuff na for a hundred years it never occurred sa buong mundo na para bang napaka-impossible na gawin ito ng mga taong involved na kaya nilang gawin ito sa buong mundo. Okay? Now, my question to you is, si Satanas ba ay may limitasyon? Everything is biblical. Para bang kakaiba at weirdo, it's weird for a common mind to think na nangyayari ang mga bagay na ito, yung mga bata kinikidnap at pinibenta at Marami silang ginawa dito sa mga bata na ito na karumal-dumal na talagang 
hindi natin ma maabot ng ating pag-iisip kung paano nilang nagawa ang mga bagay na ito. And then, ang involved dito ay mga hindi lang basta-basta mga tao. Like, sa katutuhanan lang, ang may pasimuno ay ang Vatican, the leader of the big church, ang queen ng England, at ang mga corrupt at mga globalist at mga evil na mga politiko. The military industrial complex sa Washington DC. Sila ang talagang umalipin sa buong sangkatauhan. Hindi ka panipaniwala pero kung babasihan natin ang ang Biblia, ang mga bagay nito ay talagang mangyayari. No? Kung, well, sasabihin nila, eh hindi ba kayang kontrolin ng Diyos yun? Of course, that is the reason why maraming nangyayaring weird sa mga panahon na ito is dahil God is making a way para matigil ang kademonyohan. This is the end ng kademonyohan ng mga taong ito na sumisira at umaalipin sa buong isang katauhan. So, whether you accept it or not, nasa era o nasa generation na tayo na kung saan ay Maraming weirdong nangyayari but then kailangang mangyari because God is putting an end. God is putting an end and period to their evil works. Okay. Let's move on. Okay. But you have to know where to look and how to interpret the events. Yes, katulad ng mga baha na nangyayari, katulad ng mga tsunami, at katulad ng mga pangyayari na lahat halos ng buong mundo ay naka-experience ng hacking. There, there was a system hack na isinagawa. Okay? And maraming earthquake na nangyari, pero ang sa totoo lang, yung mga earthquake na yun ay bunga ng mga under tunnel, underground, deep military tunnel na itinayo ng mga kabal for hundreds of years. At maniwala kayo o hindi, yung mga tunnels na yan ay interconnected from one country to another. There is a tunnel from Italy, lalo na sa tunnel ng Vatican, going straight to the tunnel of Israel. So, a lot of people, I, I mean a lot of money was involved in that for hundreds of years. So, hindi yata impossible. It's not impossible. For evil workers, nothing is impossible. Yun, sabi niya, hindi mo ito makikita o mapapanood na balita sa media, sa mga CNN na yan, sa mga kung ano-ano pa mga local station, wala, wala kang makikita ang ganyang balita. At ito lang po, ang masasabi ko, madalas yung nasabi nila, porke hindi nila napanood sa balita, sa radyo o sa TV, ay kalokohan lang yung mga balibalita na lumalabas, na, na, na pupulot lang na mga rumors o mga gawa-gawa na mga istorya sa Facebook. <laughs> Kawawa naman yung mga taong naniniwala sa ganito na 
kung hindi pala ay binalita ng radyo o ng television ay hindi nila paniniwalaan ng balita. Yun nga po, biktima po kayo ng panluloko ng corporate media. You were being lied. Simula pa nang isinilang ka hanggang ngayon na limbawa ang edad mo ay 60 years old. Now for 60 years, you are being lied by the media. Kaya, buksan mo na ang pag-iisip mo. Hindi na po tayo katulad ng panahon ng isinilang tayo simula noon. Nasa bagong henerasyon na po tayo at ang panahon ngayon ay high tech na. At wala nang imposible. So, be adaptable. Çek! Burada istibaratlar birlikte çalıştı, bunu çözdü. Neden orada o kadar zaman kaldı sanıyorsun? Ayun. Why do you think that ship was parked there for so long? Ayun. So, kung matagal siya nakapark dyan, and they are losing 10 billion dollars a day, so, sa ilang buwan na nakatingga doon yung Evergreen, the cabal or the globalist went bankrupt. Dahil ang mga insurances, all the stuff na naiload sa Evergreen, ito ay insured. But then the insurance company does not want to pay the insurance ba? dahil hindi naman ito accident like nabangga siya or lumubog siya eh yung barko it was just stuck o nagkaroon ng malfunction daw yung kanilang computer but actually it's the space force at mga good military people ang may kagagawan they hack the system ng Evergreen. Yan po ang military intel na napanood ko. Desadu. So, yun. So, dahil hindi umubra at namamatay na ang issue ng C-19, yun, ipupush through nila yung kanilang matagal ng agenda simula pa noon na global warming. And then, medyo napalpak dahil hindi umubra yung kanilang pangalan na global warming. Ang ginawa nila ay pinalitan nila ng pangalan na climate change. Ayun. So, mas malaki po ang devastation na mangyayari sa buong mundo kung natuloy ang shipment at nakarating yung mga bagay na kanilang gagamitin to destroy mankind. Ayun. Babanggitin ko ulit sa Agenda 21 ng UN website. Go check! Dahil ang kanila doon po nakalagay doon ang kanilang mga guidelines how to enact or isakatuparan ang kanilang global agenda na 50% ng world population ang gusto nila na ma-reduce at maisakatuparan ang kanilang plano by 2030 and that is their agenda 2030 ayun so thank you very much sana po ay may natutunan kayo and please share the video to your friends and family para uh, mabuksan din po ang kanila mga pag-iisip at hindi sila maging biktima ng mga kasinungalingan ng media ng gobyerno, na berdugo, na gustong patayin ang mamamamayan, talagang sasabihin ko ng deratsahan. Gusto nilang mamatay ang 50% na population ng buong mundo. Hindi ba kayo nagtataka bakit buong, halos buong mundo na ang mga gobyerno ay nagkakaisa para 
may siya katuparan ang depopulation agenda. Alright? So, it's either tinatakot sila, like katulad nung uh, mga presidente ng Tanzania, ng Madagascar, ng Haiti, hindi po sila pumayag na ang kanilang buong population ay maturukan ng bakulam na yan. Okay? Yun pong tatlong presidenta na yun, ang dalawa ay namatay sa sakit sa puso. Yan din po ang kinamatay ni Breitbart. Yun yung investigative reporter na hindi tumigil para ma-expose sa kanyang uh, dirty work si President Bill Clinton kaya na-impeach Bill Clinton dahil hindi siya tumigil. Na-expose ang katotohanan the dirty work na nangyari sa White House noong siya pa ang presidente. So anyway, he died at saka, kaya siya namatay ay dahil daw sa sakit sa puso. Kasi po, nilason po siya. At ang laso na yun is very unique technique na chemical na naimbento na lalabas na ang naging biktima ay inatake sa sakit sa puso. At ito po ay untraceable, hindi siya matrace kahit na ipa-autopsy pa yung namatay ewan kusa lang po siyang maglalaho na hindi siya makikita sa autopsy so yung dalawang presidente ay namatay yung sa Tanzania at sa Madagascar namatay sila through sakit sa puso daw yun pero the same thing ginamitan sila ng poison para mamatay sila dahil kailangan nila mawala dahil ang kanilang mga tao ay ayaw nila na maturukan ng bakulam na yan. Ayun. So, at yung presidente ng Haiti, eh talagang he was assassinated. So, uh, like nabanggit ko sa una kong video na kaya siguro itong si presidente Duterte ay duwag, katulad lang sinabi ko, siya ay duwag. O it's either duwag siya or he is a globalist at naniniwala siya sa depopulation control na ayaw niyang matulad siya doon sa tatlong presidente na namatay dahil mas gusto na lang niyang ma-depopulate ang Pilipinas at mabawasan ang population at mamatay ang 20 million people, Filipino people, kaysa siya ang mamatay. So, salamat po sa inyong paghanga at malaking respeto sa ating magiting na presidente ng Pilipinas na walang takot, no? Walang takot na atakihin kahit ang pinaka-powerful na presidente ng Amerika noon na si Barack Obama, minura niya, or nagmura siya, o ano pa man. So, saludo ako sa inyong paghanga. Kaya lang po, sana buksan nyo ang inyong pag-iisip dahil tama. Uulitin ko, tama na may progress tayo. Malaki ang progress at malaki ang benefits na tinatanggap ng mga Pilipino. Pero, that's just drawing lang yan para hindi umalma ang mga Pilipino na hindi harap-harapan na naibenta na ang Pilipinas sa China. Dahil yan ang talagang gawain ng China. They will provide aid, they will they will give financial help, ganyan din ang ginawa nila sa India, they, they built modern facility para sa kanilang mga 
uh, mga pier at mga airport and everything ayun at ganyan din ang ginagawa nilang pagtulong sa iba't ibang bansa sa Canada at hindi lang sa Canada maging dito sa Amerika ayun so <laughs> nakakatawa dahil magpapadala ng tulong sa kanila ang Amerika sa China and then ang China naman gagamitin ang mga pera na yon para itulong daw sa mga may hirap na bansa at pagkatapos ay anong gagawin nila pag hindi na nakabayad sa kanila yung mga may hirap na bansa katulad niyan tinulungan nila na magkaroon ng mga infrastructure, development, progress sa Pilipinas at pagkatapos nangyari itong COVID. E kasabot din ng China sa ganitong mga pangyayari ngayon sa virus na yan. So, anong nangyari? Wala na nga na buhay ang mga tao and then common sense po, domino effect. Ano mangyayari kung wala nang hanap buhay ang mga tao? Paano magbabayad ng utang ang Pilipinas? Wala nang income ang mga tao, nangangamatay pa, nabawasan pa ang population. 20 million ang mawawala after one or two years from now. Yung mga nabakulam at naturukan ng kulam ng mga globalists. So, papano? Papano tayo magbabayad ng utang? Ayun. Hindi na kailangang harap-harap ang ibibenta ang Pilipinas. Ang gagawin lang po nila is magre-relocate lang ang mga Chinese, mga Chinese merchant. Yun, mag-open border para sa mga Chinese at sila ang mag invest daw na mag invest dito sa Philippines at tama magkakaroon ng employment kung kung makatao alam naman natin na ang communi- uh, communist China ay kahit kailan ay hindi nagiging makatao mismo ang sarili nilang mamamayan ay inaalipin nila okay so they will invest sa Philippines at matutuwa tayo dahil maraming mga investment that means maraming infrastructure ipatatayo maraming uh, production maraming mga kung ano-ano pang business so maraming may employ daw na mga Pilipino eh ang tanong gano ba katutuo ang gano ba sila kasinsir at gano ba sila magpapahalaga sa ating bilang mga Pilipino ayun hindi ba nila tayo aalipinin are they not going to enslave us and they will pay us for a worth of siguro limang piso per hour or something like that oh, exaggerated naman po yun but yun lang masasabi ko be aware at use common sense dahil ang ginagawa po ng China ay is not to help us. Ang ginagawa ng China is for their benefits. Ayun. So, isa pa rin sa sasabihin ko sa inyo, ang China actually, yan lang ang talagang front ng Vatican. Dahil China is submitting sa agenda ng Vatican. Kung ano ang plano ng Vatican, sumusunod-sunod lang ang China at China ang ginagamit nila para malihis ang attention ng mga tao sa kanila at ma-focus ang ating galit o inis sa China sa kanilang pagiging komunista. But, still, they are under the cabal control and manipulation. Okay. So, thank you for viewing and sana po, share this video and if you want to hear more from me, 
just subscribe. I'm not for anything. Hindi po ako nag-ahabol ng viewer or hindi po ako nag-ahabol ng popularity. I just want people to be informed dahil we are living in a very perilous time, sabi ng Bible, na napaka hirap na ng buhay ng tao at para bang wala silang hope at karamihan ng mga tao ay hindi nauunawaan kung ano ang nangyayari sa mundo at ang sabi nga, know your enemy, kailangan daw alam natin yung ating kalaban, kung anong uri ng kalaban sila. So, kung meron po tayong knowledge at kung meron po tayong kaalaman kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay at kung sino ba talaga ang dahilan ng ating mga paghihirap, ng ating mga kasawian, ng ating mga karamdaman and things like that, yun. I just want to, inf to inform people. I just want to set help people set free from being in bondage sa mga kasinungalingan ng mga diabolic at mga scumbag na mga tao sa mundo. Okay, thank you so much!